महाराष्ट्र एजुकेशन सोसायटी की आम जी ही शाला है सऊ विमलाबाई गरवारे मध्यमिक व उच्च मध्यमिक विद्यालय ऐसी वर्ष आम शाला खूब मोठी शैक्षणिक परंपरा है मुत महाराष्ट्र एजुकेशन सोसायटी की स्थापना आद्य क्रांतिवीर वसुदेव बलवंत फड़के के लिए राष्ट्रीय शिक्षण देण आ विद्यार्थी घड़वण देशभक्त विद्यार्थी घड़वण हे सूत्र आम संस्थेकून मिला क्रियविण वाचाता व्यर्थ है ये संस्थे ब्रीदवाक्य खर मे कृति लहत्व है अस आत्ता बोलत रहने फार महत्व नहीं खर मे पे जा जी का कृति आम्मी ग अनेक वर्ष आम शाणेमें करो आहोत ते आता थोड़क अपने समोर मानने का प्रयत्न है विद्यार्थी हा केन्द्रबिंदू आया स्वाभाविकपण विद्यार्थ्या सर्वांगीण विकास हे महत्वाच् ज्यादे फक्त वेगवेगे विषय विद्यार्थ्या शिकण आ प्रश्नोत्तर लिखता यण हा भाग नक्की अभिप्रेत नहीं तलीक जाऊन य सगड़ मूलभूत संकल्पना स्पष्ट होना सगड़ा पुढ़ ऐप्लिकेशन ज्यादा मनो उपयोग प्रत्यक्ष व्यवहारा करता यती अधिकाधिक भर हा ग अनेक वर्ष राहलेला है या शाला खूब मोटा मजी विद्या परंपरा लभलेली है आत्ता आम् महाराष्ट्र एजुकेशन सोसायटी से आत्ता से जे अध्यक्ष हैं ते निवृत्त एयर मार्शल भूषण गोखले सर हे ते याच शाचे मजी विद्यार्थी है क्या या शाला खूब मोठी अभी परंपरा है सर्व क्षेत्र या शाचे मजी विद्यार्थी दसत विद्यार्थी आज शाला उत्तम आधार बनने लगा मत कौशल उपयोग विद्यार्थ्या होतो तीन जे कहीं ज्ञान संपादन के लिए उपयोग आम् विद्यार्थ्या होतो तसच आत्ता विद्यार्थ्या शिक्षा सा आर्थिक मदत आ शाला सर्व सुविधा मिलाव्यात यहाँ लगन आर्थिक मदत हे सुधा आमसे मजी विद्यार्थी करता मी मेन कि हा एक मोटा आधार आज शाला या मजी विद्यार्थ्या है तो बराबरी खूब मोटी शिक्षक की परंपरा पन या शाला लभलेली है तैत एक महत्वाच खूब आदरा नाव घयावस वाटत माला तो मजे गुरुवर्य प्रल गावड़े सर गावड़े सर या शाणेमें मुख्याध्यापक मन अनेक वर्ष कार्यरत होते केवल विद्या पीढ़िया घड़वले नहीं तो सारखे अनेक शिक्षक पड़वले आ खरतर पुढ़े जाऊन मी मे कि अनेक पालकानसुद्धा प्रेरणा देनेच काम गावड़े सर का तीच परंपरा आता जेवड़ शक्य है तैरी आम सर्व क्षमता वपरून आम्मी पुढ़ ने प्रयत्न करत आहोत आंद्रबिंदू है तो विद्यार्थी है म विद्याथ्याच सर्वांगीण विकास जर वहाँ तो केवल पुस्तक शिकवने ते पूर्ण करने प्रश्नोत्तर लिहाय शिकवने हा हेतु न ठेवता मूलभूत संकल्पना तैच स्पष्ट वाव्या हा प्रमुख हेतु तथला है ज्ञानरचनावादासारखा विषय अल क्षेत्रभेटीत शिकने का विषय अल तो या सग्या गोषी अपने कें उत्तमरित जाव्यात मनु आम्मी सगे धड़पड़ करो ज्ञानप्रबोधिनी सारख्या संस्थे से आम्मी हा सग्या काम बाबती अतिशय जवल्न संलग्न आहोत म प्रबोधिनी से विज्ञान विषय कई उपक्रम आते कि ऑडियो विज्युअल कॉन्फरन्स मध्यम इधे बसन ही विद्यार्थी प्रबोधिनी मार्गदर्शकून मार्गदर्शन घे शकत अशा उपक्रम अपने विद्यार्थी ये सहभागी होताबरी स्वरूपवर्धिनी सारखी जी संस्था है अशा संस्थे बराबर आमसे विद्यार्थी भात लवनी उपक्रमा जता कि प्रत्यक्ष काम करून प्रत्यक्ष अनुभव घेन विद्यार्थ्यान शिकाव अभी अपेक्षा है तो अशाच प्रकार अनेक क्षेत्र भेटीं ही आयोजन शाणेमदे के मे अगदी इतना पांचवी से विद्यार्थी है तो इधे जवर शिवाजीनगरला भूजल व्यवस्थापना सन्दर्भत जे कहीं मार्गदर्शन है प्रकल्प है मॉडल्स हैं पहानेस भूजल भवनला जता विद्यार्थी कभी तरी पर्वती जिथल जलशुद्धिकरण केन्द्र का है तो पहात खड़क वाचले जाऊन य 
आणि अगदी जोशींनी तयार केलेलं रेल्वेचं म्युझियम आहे त्यालाही एक क्षेत्र भेट म्हणून ते भेट देतात आणि एखादी व्यक्ती एखादा विषय मनामध्ये घेऊन कशा प्रकाराने काम करू शकते कसं एखादं मॉडेल उभं करू शकते याचा अभ्यास मुलं या निमित्ताने करतात अशाच अनेक जवळपासच्या ऐतिहासिक स्थळांना भेटी देतात फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर लोकमान्य टिळकांची आठवण सावरकरांची आठवण मुलांना येते त्या सगळ्या गोष्टींचा काय संबंध आहे याच्याशी हे ते जवळून जाणून घेतात शाळेसमोरच असलेलं सावरकर स्मारक आहे त्याचा अभ्यास मुलं तिथे जाऊन करतात तर या सगळ्यामधून क्षेत्रभेटीतनं नेमकं आपण काय शिकायचं असतं आपण आजूबाजूला जे पाहतो त्यातून काय निवडायचं असतं या सगळ्या प्रकारचं सहज प्रशिक्षण मुलांना मिळावं म्हणून हे विद्यार्थ्यांच्या बरोबर आम्ही केलेले काही प्रयोग आहेत की जे दरवेळी आम्हालाही खूप काही शिकवून जातात आणि या वेळेला विद्यार्थ्यांच्याकडून मिळणाऱ्या ज्या सूचना असतात त्या आम्हाला आमच्या उपक्रमांमध्ये सुधारणा करायला खूप मदत करतात त्यामुळे बालादपी सुभाषितम ग्राह्यम असं जे म्हणतात त्याचा अनुभव आम्हाला मुलं वारंवार देत असतात आणि त्यामुळेच खरं तर आम्ही अधिक समृद्ध होत असतो आता आपल्याला लक्षात आणखीन एक गोष्ट अशी येते की स्किल डेव्हलपमेंटची चर्चा खूप जोरात आहे आणि बरेच आमचे विद्यार्थी असे आहेत की ज्यांना वर्गात बसून चला शिकू या म्हटलं की फार रमत नाहीत पण त्यांना एखादं कौशल्य शिकवलं तर ते त्यांना शिकायला आवडतं आणि त्याप्रमाणे कृती करायला आवडते आणि म्हणून असेही काही कार्यक्रम आपण घेत असतो आपल्या शाळेमधला एक वर्ग आहे जो विद्यार्थ्यांनी स्वत ठरवून आपले एक रंगारी दादा आहेत त्यांच्याशी आम्ही बोललो आणि म्हटलं की तुम्ही आणि तुमची टीम म्हणजे आमचं हे विद्यार्थी यांना सगळ्यांना रंगकाम कसं करायचं असतं हे शिकायचं आणि मग त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या सगळ्या टीमनी तो संपूर्ण वर्ग रंगवला आणि त्याच सुमारला आमच्या सैनिकी शाळेतल्या मुली आमच्या शाळेमध्ये येणार होत्या अश्वारोहण मोहीम फत्ते करून तर त्यांच्या स्वागतासाठी म्हणून अश्वारोहण मोहिमेची चित्र मुलांनी त्या वर्गामध्ये स्वत रंगवली म्हणजे साधासुधा वर्ग त्याचं अगदी बेसिक रंगकाम म्हणजे रंग घासून काढण्यापासून ते त्या वर्गामध्ये रंग देऊन चित्र रंगवण्यापर्यंतचं सगळं काम हे मुलांनी केलं यातून जो कौशल्य विकास आहे तो मला असं वाटतं की खूप महत्त्वाचा आहे मुलांना आनंद देणारा आहे आणि व्यवहारातलं शिक्षण शिकवणारा असं आहे म्हणून अशाही प्रकारचे वेगवेगळे उपक्रम आपण मुलांच्या मदतीने करतो आणि मला सांगायला आनंद होतो की यातले बरेचसे उपक्रम हे मुलांनी सुचवलेले असतात की बाई आपण असं करून बघूया का हे जमेल ना बाई आम्हाला करायला आमच्या वर्गातलं कपाट मोडलं आहे तर आम्ही ते शाळेत इकडे तिकडे फळ्या पडल्या आहेत ना नको असलेल्या गोष्टींच्या त्या सगळ्या फळ्या गोळा करून आम्ही त्याचं कपाट करू का अशी परवानगी मागायला मुलं येतात तेव्हा खरंच विशेष आनंद होतो आणि नंतर ते कपाट खरंच तयार झालेलं बघितलं की असं वाटतं की अरे यांना मी काय शिकवणार यांच्याकडून मी शिकलं पाहिजे तर अशा प्रकारचे जे काही अनुभव आहेत ही आज काळाची अधिक जास्त गरज आहे असं मला वाटतं तर असंही उपक्रम आपण मुलांच्यासाठी राबवत असतो मुलांच्या या सगळ्या विकासामध्ये पालकांचा खूप महत्वाचा भाग असतो आणि म्हणून शाळेचं ग्रंथालय जे आहे ते आपण पालकांच्यासाठी सुद्धा खुलं केलेलं आहे म्हणजे विद्यार्थी जसं स्वतःच्या नावावर पुस्तक घेऊन जाऊ शकतात तसं आमच्या शाळेमध्ये पालकसुद्धा स्वतःच्या नावावर पुस्तक घेऊन जाऊ शकतात ते वाचन करतात या सगळ्यामुळे पालकांचं पाहून मुलांमध्ये सुद्धा ही वाचनाची आवड निर्माण व्हावी अशी एक अपेक्षा आहे आणि काही वेळेला तर असं झालेलं आहे की या उपक्रमामुळे पालक वाचायला लागले मुलांनी हट्ट केला म्हणून की आपल्याकडे अशी सुविधा आहे आणि तू का नाही माझ्याकडे येऊन नाव नोंदवत आणि तू का नाही पुस्तक घेत अशा आग्रहामुळे मुलाची आई वाचायला लागली अशी पण उदाहरणं आहेत तर असा दोन्ही बाजूनी प्रयत्न हा चालू आहे की ज्यामुळे पालक विद्यार्थी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी हे सगळे घटक एकत्र येऊन मुलांच्या विकासासाठी अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीने हे काम करू शकतील यात सगळ्यात मला महत्वाची गोष्ट वाटते ती म्हणजे मुलांचा सहभाग जितका असेल तेवढा उपक्रम अधिक यशस्वी होऊ शकतो आणि म्हणून आपण विद्यार्थ्यांना असं म्हणतो की स्नेहसंमेलन करायचं आहे तुम्हाला करायचं आहे ना तुम्हाला कोणत्या विषयावर करायचं आहे त्यामुळे या प्रक्रियेत मुलं सहभागी होतात 
आणि ते स्वतः ठरवतात की आम्हाला यावर्षी ही थीम निवडायची आहे आणि याच्यावरती आम्हाला स्नेहसंमेलन करायचं आहे मग अशा प्रकारचा झालेला कार्यक्रम हा नक्की यशस्वी होतो जेव्हा विद्यार्थी स्वच्छता दूत बनतात ते सगळे एकत्र बसून त्यांची एक सभा घेतात आणि ठरवतात की आपल्या शाळेत स्वच्छता पाहिजे असेल तर काय नियम असायला पाहिजे काय काय चुकीचं आपण सगळेजण मिळून करतो मग हे होऊ नये म्हणून काय करूया असं जेव्हा मुलांनीच ठरवलं मुलांनीच स्वच्छतेचे नियम तयार केले तेव्हा ते पाळले जाण्याची शक्यताही वाढली त्यामुळे विद्यार्थी सहभाग हा मला असं वाटतं की आमच्या शाळेत पायाभूत गोष्ट आहे आणि त्याच्या आधारे आम्ही काम करण्याचा हा प्रयत्न करतो आहोत आमच्या शाळेचा एका महत्त्वाच्या उपक्रमाचा मला उल्लेख नक्की करावासा वाटतो ते म्हणजे शाळेचं आमच्या ढोलताशा पथक गणेशोत्सवामध्ये गेली एक्केचाळीस वर्ष हे पथक अत्यंत अभिमानाने सादरीकरण करत आहे आणि विमलाबाई गरवारे शाळेच्या पथकाला या काळात किती मागणी असते हे मी वेगळं सांगायला नको ज्ञानप्रबोधिनीचे माननीय आप्पा पेंडसे यांनी या सगळ्याची जी सुरुवात केली त्या परंपरेतून पुढे जाण्याचा वसा हा विमलाबाई गरवारे प्रशालेनी घेतला आणि त्यामुळे तोच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवलेला आहे त्यातली शिस्त आणि त्याबरोबर येणारं सामाजिक भान या सगळ्याचा समावेश आजही विमलाबाई गरवारेच्या पथकामध्ये आहे आणि त्यामुळे आमच्या पथकात आम्ही फक्त वादन शिकत नाही तर दररोज सरावाला येतो तेव्हा सराव संपल्यानंतर एका पुस्तकाचं वाचन हा आमचा त्या वर्षीचा एक महत्त्वाचा उपक्रम असतो आणि त्याचबरोबर सर्वजण मिळून आम्ही दरवर्षी एका सामाजिक उपक्रमाला भेट देतो हा एक वेगळा आयाम आमच्या गणेशोत्सव पथकाचा आहे तोही मला आवर्जून इथे सांगावासा वाटतो विद्यार्थ्यांच्यामध्ये जी काही काय म्हणूया जिगर असते उत्साह असतो रग असते हे जिरवण्याचा योग्य मार्ग हा अशा प्रकारचं पथक हा आहे असं मला वाटतं आणि त्याला अशी वाट आपण करून दिली नाही तर चुकीच्या मार्गाने ही एनर्जी ही ऊर्जा वापरली जाते आणि म्हणून गणेशोत्सव पथकही खूप महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं हे सगळं करताना शाळेच्या शैक्षणिक गुणवत्तेकडे आम्ही बिलकुल दुर्लक्ष करत नाही आणि म्हणून शाळेचा निकालही फार चांगला लागतो पण आमचा प्रयत्न असा आहे की परिस्थिती काहीही असो त्यात आत्मविश्वासाने उभं राहील असा विद्यार्थी आम्हाला आमच्या शाळेतून घडवायचा असतो आणि त्यासाठी शाळेतलं समुपदेशन कक्ष असेल शाळेतले शिक्षक आहेत आणि अनुभवी शिक्षक आहेत तर कर्मचारी आहेत या सगळ्यांची एक टीम हा महत्त्वाचा भाग आहे आणि ती टीम असल्यामुळेच आम्ही या दिशेने वाटचाल करू शकतो आहे असं मला अगदी अभिमानाने सांगावं असं वाटतं